Cześć, tu Piotr Grabowski z Fundacji Culture Shock. W dzisiejszym filmiku Bernal Tate porozmawiamy o osobach NGO w ich kontekście pracowniczym. O tym, co mogą zrobić, a nawet jak zawalczyć o swoje prawa pracownicze. Zapraszamy. Sama tworzę organizację pozarządową, jestem w jej zarządzie i bardzo dużo mnie kosztuje właśnie powiedzenie sobie i zespołowi zróbmy mniej, ale w lepszych warunkach. Trudne to jest, bo nie mamy tej kultury pracy wypracowanej, takiej z dbaniem o, o, o zespół, o pracowników. Mówimy, że o siebie dbamy, dzwonimy do siebie, wspieramy się i to jest jedno, ta sfera relacji, super, ale ta druga sfera właśnie aspektów prawnych, ochrony w ogóle pracowników, pracowniczek w sektorze pozarządowym, no nie działa. Najczęściej naruszane są prawa pracownicze dotyczące warunków zatrudnienia, czyli rodzajów umów, jakie są zawierane z pracownikami. Kolejna sprawa to są nadgodziny, ich nierozliczanie i pracowanie ponad przewidziany wymiar. Również niestety zdarzają się sytuacje mobbingu, stosowanie przemocy wobec pracowników, czy również dyskryminacji. I też może nie jest to dokładnie prawo pracownicze, natomiast istnieją dane dotyczące tego, że wynagrodzenia w trzecim sektorze w znacznej mierze odbiegają negatywnie od średnich wynagrodzeń w innych sektorach. Według danych na rok 2018-2019 średnio wynosiły około 3000 zł brutto, podczas gdy wynagrodzenia w innych sektorach średnio wynosiły 4000 zł brutto. Z badań, które były przeprowadzane, wynika, że wśród organizacji, które zatrudniają pracowników, aż połowa z nich zatrudnia pracowników wyłącznie na podstawie umów śmieciowych. Pracownik bądź pracownica, pracując na umowy śmieciowe, jest pozbawiona szeregu różnych praw, też takich, które są często niedostrzegane w krótkiej perspektywie, czyli na przykład kwestie lat niezbędnych do wypracowania emerytury, składek na emeryturę, zasiłków macierzyńskich, zasiłku chorobowego czy płatnych urlopów. Więc tak naprawdę problem systemowy jest spychany na tą ostatnią jednostkę, że tak powiem, w tym łańcuchu pokarmowym. Głęboko wierzymy, że dzięki związkom zawodowym, organizacjom pracowniczym możemy poprawić nasz, nasz dobrostan pracy w organizacjach pozarządowych. Chcemy, żeby to była praca, którą lubimy, do której lubimy przychodzić i wiemy, że można zmieniać tak warunki pracy, aby chciało się to robić również w długiej perspektywie czasu, unikając tego wypalenia czy też czasami wyzysku który ma miejsce również w organizacjach pozarządowych. My też jesteśmy świadome, że po prostu w takiej relacji, wciąż jednak hierarchicznej, osoby, które są zatrudniane, nie mają takiej siły przetargowej, siły przebicia, nie mają po prostu na tyle siły, żeby, żeby negocjować z pracodawcą warunki pracy. Naszym głównym postulatem jest zminimalizowanie umów śmieciowych. Postulat ten dotyczy zawiązywania umów o pracę wszędzie tam, gdzie jest to po prostu wymagane, kiedy istnieją przesłanki, do tego, że istnieje ten tak zwany stosunek pracy. Nie kierujemy go wyłącznie do konkretnych pracodawców, tylko do całego systemu, ponieważ nie może być tak, że organizacje grantodawcze tak konstruują kryteria przyznawania dotacji i grantów, które sprawiają, że w wyniku zdefiniowania procenta kosztów administracyjnych w stosunku do całego budżetu nie opłaca się albo nie jest możliwe podpisywanie droższych umów o pracę. Formy zatrudnienia czasem wymuszają warunki grantu i grantodawcy tak naprawdę, tak? Więc jakby to, że, że organizacje zatrudniają ludzi na umowę o, o dzieło albo umowę zlecenie i jakby bardzo słabo im płacą, wynika też z polityki i podejścia grantodawców. 
A jednocześnie mam taką myśl, że my jako organizacje pozarządowe, zarządy tych organizacji nie robimy też nic, żeby tę sytuację zmienić. To znaczy nie robujemy u grantodawców za tym, żeby po prostu te praktyki zmienić, tak? żeby wprowadzić, żeby w ogóle kwestie praw pracowniczych i właśnie godnych warunków pracy wprowadzić też do debaty, do takiej dyskusji właśnie z grantodawcami. Kolejnym naszym postulatem jest uregulowanie kwestii nadgodzin i pracy w weekendy. Nie może też być tak, że zatrudniając osobę w organizacji pozarządowej zakładamy z perspektywy osoby z zarządu, że ta osoba jest nieograniczenie dyspozycyjna. Jeżeli do takich nadgodzin bądź pracy w weekendy dochodzi, po prostu powinno, być, powinno to być wynagradzane zgodnie z kodeksem pracy. Trzeci postulat, jaki bardzo mocno wybrzmiewa w wyniku naszej diagnozy, również innych badań trzeciego sektora, to są kwestie mobbingu, przemocy psychicznej ze strony niektórych, oczywiście, bo nie wszystkich pracodawców i zarządów. Kolejny aspekt to z kolei jest również wprowadzanie standardów demokratycznego podejmowania decyzji. Ważne jest dla nas, żeby organizacje, wśród nich również takie, które na zewnątrz pracują na temat partycypacji społecznej, włączania obywateli i obywatelek, również wprowadzały te wartości i te standardy wewnątrz swojej macierzystej organizacji. Bardzo dużo tych patologii związanych z formami zatrudnienia w organizacjach pozarządowych pokazało, pokazały wyzwania związane z pandemią. Nieczynne przedszkole, zamknięcie przedszkoli. Kto miał tytuł do występowania o dodatkowy zasiłek z tytułu niemożności sprawowania opieki nad, dziecko, nad dzieckiem? Tylko te osoby, które miały opłacone ubezpieczenie chorobowe, które nie jest obowiązkowe w umowie zlecenie. Myślę, że to był dramat temat wielu rodziców, którzy nagle okazało się, że pandemia w powiązaniu z tymi patologiami na rynku pracy i w trzecim sektorze sprawiła, że zostali bez środków do życia, bez możliwości jakiegokolwiek dochodu w sytuacji, kiedy musieli zajmować się dzieckiem do lat 8 w domu. Jeżeli spotka Ciebie jako pracownika bądź pracownicę jakieś nadużycia ze strony pracodawcy, no wówczas przede wszystkim to, co rekomendujemy, to po pierwsze, żeby skomunikować się z innymi pracownikami i pracownicami i usłyszeć, czy jest to problem jednostkowy, czy problem w danej organizacji. Każda osoba, która jest zatrudniona w organizacji pozarządowej, nie musi to być osoba pracująca na etat, można również pracować na podstawie umów śmieciowych również kilku różnych na przykład organizacjach, może dołączyć do naszej komisji, można znaleźć stronę naszej komisji na Facebooku i odezwać się do nas i dołączyć do niej składając deklarację członkowską. Jednocześnie też jeżeli na przykład ktoś z Was pracuje w jakiejś dużej organizacji pozarządowej i chcielibyście, bądź chciałybyście założyć taką komisję u siebie, to również wspieramy tego typu osoby w procesie tworzenia komisji zakładowych w organizacjach pozarządowych. Komisje działające w danych zakładach pracy mogą reprezentować pracowników wobec pracodawcy, dzięki czemu nie jesteśmy wtedy już tą słabszą stroną, ale mamy za sobą wsparcie innych osób, wspólnie z którymi tworzymy organizację związkową. Dzięki pracy w komisji możemy dzielić się naszymi doświadczeniami, możemy się wzajemnie wspierać, a także mam świadomość, że stanowimy reprezentację innych osób zatrudnionych w sektorze, które spotykają się z takimi problemami, jak nasze i dzięki temu, że jesteśmy zorganizowane i działamy wspólnie, stanowimy pewną przeciwwagę i pewną też może nadzieję na rozwiązanie tych problemów, które pojawiają się w sektorze.